En general acá vamos a usar lo que se llama la ecuación del fabricante de lentes. No la vamos a desarrollar porque es bastante compleja. Sin embargo, es una ecuación bastante útil porque justamente nos permite modelar los distintos lentes. Se basa en los radios con que yo construyo el lente y los focos con que yo entonces puedo calcular. Si yo en este minuto tengo el caso convexo, lo que hace es decir, ok, yo voy a medir desde el lado de acá, el R1, con un círculo así, ups, esto no quedó bonito. Esto sería mi R1. Y yo tengo por el otro lado acá un R2, en que yo voy a trazar desde este lado. Este es mi R2. Y yo con eso tengo el lente acá, que de hecho tiene un ancho que vamos a denominar D. Y el coeficiente de refracción, que es la diferencia de las velocidades de la luz en el espacio exterior, que sería por ejemplo vacío o aire, y el lente es el M. Esa es una de las situaciones. Y la otra situación, en que yo voy a trazar desde un punto de acá, en que voy a tomar el R1 ahora desde el lado de aquí, en que trazo así, y voy a tomar el R2 desde el lado de acá, lo trazo así, y obtengo un lente, nuevamente acá tengo el D, esta parte central, y este es el caso cóncavo. Lente cóncavo, y la ecuación con la cual yo determino básicamente el foco, por ejemplo aquí yo tengo el haz que viene así en paralelo, y obtengo que todas las líneas se juntan al final en este punto acá, que es el foco, esta distancia de aquí, a la mitad del lente se denomina F, que es la distancia focal. Y en el lado de acá, yo tengo que todos los haces vienen en forma paralela por acá. Terminan yéndose en todas las direcciones. Y en la continuación yo tengo el foco acá, con esta distancia focal F. Esa distancia que es la que uno calcula y que define básicamente la forma como el haz se comporta, se da por la siguiente ecuación. Una vez uno sobre F es igual a el índice de refracción menos 1, como este es mayor que 1, vamos a tener un número tipo 0,2, algo así, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 más N menos 1 por D, R1, R2, y por acá hay un N, y ahí lo tenemos completo. Puede chequear, exacto. R1, es, en el caso convexo, el radio medido desde acá, R2, el del lado de acá, N, el índice de refracción, D, el ancho, y con eso yo puedo calcular F, que es esta distancia. Lo mismo vale para acá, aquí el R1 está tomado en esta dirección, el R2 está tomado en esta dirección, el N sigue siendo el mismo índice, y D es el ancho del lente. Esta es la regla con la cual uno calcula el F, y todo el resto de la óptica, la vamos a ver a continuación, se basa en trabajar con este F. Esta es la clave para el cálculo de un lente. Esto es para calcular las propiedades del lente, luego ahora para la aplicación en función del F.